வணக்கம் அன்பராகம் நேர்களே மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி ஸோ இந்த ஐ ஃபவுண்டேஷன் மற்றும் ராகம் தொலைக்காட்சி இணைந்து நடத்தும் இலவச மருத்துவ முகாம் நம்ம ராகம் தொலைக்காட்சி வளாகத்தில் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகிறது ஸோ இது பத்து மணியிலேருந்து இரண்டு மணி வரைக்கும் இந்த டைமிங் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமிங் வந்துட்டு நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டு ஏன்னா ஏற்கனவே கேம்புக்கு வந்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வரக்கூடப்போ அந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸும் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதுமாதிரி ஏற்கனவே வேறு இடத்துல எங்கேயாவது செக் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த டீட்டெயில்ஸில் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சார் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இப்போ கண் அப்படின்றப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டு அதை வந்துட்டு கேர் பண்ணாமே விட்டுரும் நிறைய டைமில் அது ஒரு பெரிய சிவியராக வரப்போ தான் ஒரு மருத்துவரவங்க நம்ம போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் வரும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எப்படி நம்ம கண்ணை பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கான அந்த பீரியாடிக்கல் செக்அப் எப்பப்பெல்லாம் நம்ம பண்ணிக்கலாங்க சார் நான் பேசிட்டு இருந்தால் இப்போ இருக்க நம்ம ரெட்னோபத்தியை சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எப்படின்னா சிவியாரிட்டி பொறுத்து நம்ம கிரேட் பண்ணுறோம் மைல்டு மோட்ரேட் சிவியாரிட்டி சொல்லிட்டு இப்போ ஆல்ரெடி பேஷண்ட்டு ரொம்ப நாளாக இருக்குது பத்து வருஷமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துருக்காங்க சுகர் கண்ட்ரோலாக இருக்குது பட் ஆனால் திடீர்னு கொஞ்சம் பாரம் கம்மியாகிடுச்சு அவங்களுக்கு பார்த்தா கண்ணுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சேகப்பாக பிளட் கிளாட் மாதிரி தெரியும் ஸோ அது ஆல்ரெடி பிளட் கிளாட் வந்துருச்சுன்னா அவங்க ரொம்ப சிவியர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க சொல்லிட்டு அப்போது நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸும் அந்தளவுக்கு ஜாஸ்தி இருக்காது நம்ம அந்த பிளட் கிளாட் போகிறவருக்கு வெயிட் பண்ணி தான் ஃபர்தர் எதுன்னு பண்ணுவோம் ஓகே சார் சில டைம் இன் கேஸ் அதோட பிளட் கிளாட்டோட நிரம்பு கிழிஞ்சு வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணுவோம் நரம்பு சம்பந்தமாக எந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ஸ்டேஜில் இருந்தால் எந்த அளவுக்கு பாரோ போயிருக்கும் நரம்பு சம்பந்தமாக அது திருப்பி வராது இருக்கிற பாரோ காப்பாற்றுறது தான் நம்ம ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அது நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸ்டேஜ் பொறுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த எது பண்ணாலும் இருக்கிற பாரோ மட்டும் தான் நம்ம ரீட்டைன் பண்ண முடியும் அது போன பாரோ எப்போவுமே வராது ஓகே சார் அதனால் இந்த சுகர்னால் வர கண்ணு பிரச்சனைக்கு இந்த முதலே ரெகுலராக காமிச்சிட்டு நம்ம முதலே கொஞ்சம் கேர் எடுத்துகிட்டு அது சம்ப அது க கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் அதனால் வர பார பிரச்சனை கம்மியாயிடும் ஓகே சார் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு விஷயம் இருக்கோ அவ்வளோ ரீட் ரீட்டைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ முதலே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சிவியர் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க கொஞ்சம் வீக்கம் ஜாஸ்தி இருக்குது ப்ளீடிங்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் லேசர் மூலமாக நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் இந்த லேசர்ஸ் கூட நம்ம இதில் இருக்குது ப்ளஸ் அது இன்கேஸ் வீக்கம் ஜாஸ்தி இருக்குது லேசர்ஸ் உடனே பண்ண முடியாதுன்னு நமக்கு அது சில ஊசி இருக்கு நம்ம ஊசி போட்டாது வீக்கம் குறைஞ்சிது ஓகே சார் ஓகே அது எப்படின்னா ஒரு வாட்டி ஊசி போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சுது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது எதுக்குன்னா அது ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சரிங்க சார் அது ஊசி போட்ட உடனே திருப்பி வீக்கம் மேலும் ஃபர்தர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் இன்கேஸ் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நரம்பில் எல்லா புது புது ரத்தனாலும் வந்துட்டு இருக்கு ரொம்ப ஃபைப்ரோசிஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அது அப்படியே விட்டால் திருப்பி நரம்பு கிழிஞ்சு வந்துடும் இதுக்கு நரம்பு ஒரு வாட்டி கிழிஞ்சு வந்துருச்சுன்னா அவ்வளோதான் ஓகே சார் இப்போ உடனே அது ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம ஒட்டி வைக்கணும் அப்படி ஒட்டி வச்சா தான் நமக்கு திருப்பி பாரோ கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்கு இன்கேஸ் அந்த குள்ள ஒட்டி வைக்கலன்னா பாரோ அந்த அளவுக்கு வராது பட் எந்த மாதிரி சுத்தமாக வராதுங்களா சுத்தமாக வராதுன்னா அந்த டைம்ல எவ்வளோ பாரோ இருக்கோ அவ்வளோதான் ரீட்டைன் ஆகும் அந்த போன பாரோ வராது அதனால அந்த ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் வந்து சொல்றது ரொம்ப கிழிஞ்சு வந்திருக்கு அந்த ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம போகக்கூடாது அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிருச்சுன்னா ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு பட் ரிசல்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு ஓகே சார் நம்ம வாட் ஐ மீன் பை ரிசல்ட்ஸ்னா பேஷண்ட்ஸ் போகிற விஷன் பாரம் அந்த அளவுக்கு இருக்கா ஓகே சார் அதனால் அந்த ரெகுலர் பீரியட் நம்ம ரெகுலராக வந்து செக் பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னா டெஃபினெட்லி அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போக மாட்டாங்க நம்ம முதலே லேசர் பண்ணி நரம்பெல்லாம் லேசர் பண்ணால் ஆல்மோஸ்ட் பர்ன் மாதிரி தான் அது நம்ம நரம்புக்கும் பின்னாடி இருக்கிற வெள்ளைக்கு பர்ன் பண்ணால் ஒட்டி வச்சிடும் அப்படி ஓகே அது ஒட்டிருச்சுன்னா திருப்பி கிழிஞ்சு வராது ஓகே அதனால் அந்த மாதிரி ரெகுலர் லேசர்ஸ் இருக்கும் ஊசி இருக்கு அவாஸ்டின் ஊசி இருக்கு ஐவிடிஏன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டீரோட ஊசி இருக்கு அதை நம்ம எந்தெந்த பேஷண்ட்க்கு எந்தெந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணால் டெஃபினெட்லி பாரோ கம்மி ஆகாமல் இருக்கு ஓகே சார் சார் அதை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் டிசைட் பண்ணுறது நம்ம டெஸ்ட்னால ஓகே சார் அதனால் ரெகுலராக டெஸ்ட் பண்ணி ஓசிடி
சார் இப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸிங் பற்றி நல்லா டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருந்தீங்க சார் பட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கண்ணில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சின்ன தூசி பட்டாலே நம்ம ஒரு பயப்படுற சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படி இருக்கப்ப இந்த நீங்கள் சொன்னீங்க இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஆகட்டும் சரி ஊசி ஆகட்டும் சரி அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் லெவலில் போகிறப்போ கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு பயத்தினாலேயே வந்துட்டு அந்த இதெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் அப்படியே டிலே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பட் அது எப்படி அந்த பயத்தெல்லாம் போகணுங்க டாக்டர் இல்லை ஒரு வேளை பெயினாக இருக்குங்களா அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணுறப்போ பெயினாக இருக்குங்களா இல்லை அது மெத்தட் எப்படி இருக்குங்க டாக்டர் பயப்பட்டா யூஸ்வலி ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் தைரியமாக இருக்கணும் எதுக்குனா சில இதுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேன்சர் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி இல்லை இப்போ இதுக்குலாம் புது புது ட்ரீட்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு பட் அட்லீஸ்ட் இந்த ரெட்னோ பற்றி இந்த மாதிரி இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு அது பண்ணா கொஞ்சம் டெஃபினெட்லி இருக்கிற பாரம் நம்ம காம்பாத்திக்கலாம் ஆம்புலேட்டரி விஷயம் சொல்றோம் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் வயசானக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் முன்னாடி யார் இருக்காங்க அவங்க நடுக்கு போறதுக்கு டாய்லெட் போறதுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த விஷயம் என்ன நம்ம ரிட்டைன் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே சார் அதுக்காக நம்ம இந்த இந்த அளவுக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்க பயப்படாமல் வந்து விஷயம் நம்ம லேசர்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம அது லேசர்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஊசி எதுவும் தர மாட்டோம் அவங்களுக்கு ஒரு கண்ணுக்கு மேலே ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு அப்படியே லேசர்ஸ் அடிச்சு ஓகே அந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி வழி எது இருக்காது அண்ட் ஊசின்றது வெரி சிம்பிள் தான் ரொம்ப மைனியூட் நீடில் தான் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோ சிக்ஸ் கேஜ் நீடில்னு சொல்லிட்டு நம்ம கைக்கு ஊசி கொடுக்குல அதில் பாதி சைஸ் இருக்குது ரொம்ப சின்ன ஊசி தான் அது கூட நம்ம எதுவும் ஊசி எதுவும் கொடுக்க மாட்டோம் அது ஆப்ரேஷன் அந்த ஊசி கொடுக்குற ஆப்ரேஷன் பண்ணுறக்கு முதல்ல அப்படியே டைரெக்டாக மெடிசின்ஸ் இருக்குது நமக்கு இப்போ ஓகே சார் ஓகே அந்த ட்ராப்ஸ் போட்டிங்கன்னா டைரெக்ட் கண்ணெல்லாம் கொஞ்சம் மரத்து போயிடும் அதிலே நம்ம லேசர்ஸ் அண்ட் ஊசி எல்லாம் பண்ணலாம் பட் கண் ரத்த கசியாக இருக்குது அதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம ஊசி கொடுக்கும் நம்ம லோக்கல் ஹான்ஸ் விஷயம் தரணும் அதுக்கு எதுவும் ஜென்ரலாக நம்ம ஃபுல்லாக உடம்பெல்லாம் மைக்க வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஊசி எதுவும் தர மாட்டோம் ஜஸ்ட் நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அந்த கண்ணுக்கு சுற்றி மட்டும் தான் நம்ம ஊசி கொடுக்கும் கண்ணு மட்டும் தான் மறுத்து போயிடும் அந்த மாதிரி ஊசி கொடுத்து நம்ம பண்ணுறோம் சரி வணக்கம் ராகம் தொலைக்காட்சி கண்ணன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் இணைப்பில் வந்ததுக்காக வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை ராகம் தொலைக்காட்சி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் இணைந்து நடத்தும் இலவச கண் பரிசோதனை முகாமுங்க டெஃபினட்டாக நீங்களாம் வந்து கலந்துக்கணுங்க ஏன்னா சென்ட்ரல் கேம்பே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சு ஓகே சார் ஓகே ஆ சார் ஓகே த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிலிண்டருக்கெல்லாம் ஸ்பெரிக்கல் ரெண்டுமே சிலிண்டர்கள் ஆமாம் ஓகே சார் இப்போது எப்பிலாட்டிக்கோ இல்லை அலாட்டிக்கோ பண்ணணும்னா என்ன காஸ்ட் வரும் இல்லை எனக்கு பண்ண முடியுமா உங்கள் வயசு எத்தனை சார் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே சரிங்க சார் இந்த எப்பிலாசிக்ன்றது நம்ம எப்பிலாசிக் ஆப்டிலாசிக் எப்பி ஆப்டிலாசிக் இன்ட்ரலைஸ் இது எல்லாமே நம்ம கருவிலி மேலே பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸ் தான் ஸோ அதை எதுக்கு பண்ணுறோன்னா நம்ம யாராவது கண்ணாடி போட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கண்ணாடி இல்லாமல் இருக்கு ஐ மீன் போடாமல் இருக்கிறது தான் பண்ணுற ஆப்ரேஷன்ஸ் இது எல்லாமே சரிங்களா இது ஆப்ரேஷன் முடிச்சக்கப்புறம் நீங்கள் கண்ணாடி எதை போடுறோம் தேவை இருக்காது இது நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன் தான் சொல்கிறோம் சரிங்களா இது நீங்கள் பண்ணணுக்கு முதல்ல நம்ம கருவிலியில் பண்ணுறதுனால இது நம்ம கருவிலி திக்னஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் அதை ஸ்கேன் பண்ணி கருவிலி பார்க்கணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஓகே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று பார்டர் லைன் வரும் நமக்கு அந்த பார்டர் லைன் திக்னஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் நம்ம ஐபி ஆப்டிலாசிக்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேறு வரும் இன்கேஸ் திக்னஸ் இன்னும் கம்மி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது நமக்கு இப்போ உங்களுக்கு பண்ணிக்கலான்னு சொன்னால் மேபி உங்களுக்கு பார்டர் லைனில் இருக்கலாம் இல்லை திக்னஸ் நல்லா இருக்கலாம் ஸோ திக்னஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஆப்டிலாசிக் பண்ணுறோம் திக்னஸ் கொஞ்சம் மாடரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா பார்டர் லைன் இருந்துச்சுன்னா ஐபி ஆப்டிலாசிக் பண்ணுறோம் ஸோ அது நம்ம பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் சார் ஓகே சார் வாங்க சார் நீங்கள் பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க வரும்போது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யாருக்குன்னா அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு பழைய ரிப்போர்ட்ஸ்
திரும்பி நம்ம முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே சார் ஓகே சார் வாங்க சார் थैंक यू கண்ணன் சார் थैंक यू சார் थैंक यू சார் சொல்லுங்க சார் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஆப்டிக்கல் ஆசிட் கேப் ஆப்டிக்கல் ஆசிட் இது இன் கேஸ் நமக்கு கண்ணல பவர் கம்மி இருக்கு கம்மி இருக்குனால அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் போடணும் கிளாஸ் இல்ல கிளாஸ் போட முடியாது பாக்கர் கொஞ்சம் வெக்கமா இருக்குனா அதுக்கு कांटेक्ट लेंस ऑप्शंस இருக்கு நமக்கு कांटेक्ट लेंस உங்களுக்கு வேண்டா கிளாஸ் कांटेक्ट लेंस कांटेक्ट लेंस எப்படினா இப்போ ரெண்டு விதமான இருக்கு ஒண்ணு நார்மல் कांटेक्ट लेंसஸ் இன்னொன்னு எக்ஸ்டெண்டட் வெயிட் कांटेक्ट लेंसஸ் நார்மல் कांटेक्ट लेंस நமக்கு 8 டு மேக்ஸிமம் 10 ஹவர்ஸ் உள்ள யூஸ் பண்ணுங்க பர் டே எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ல என்ன ஆகும்னா நீங்க மினிமம் ஐ மீன் 14 டு 16 ஹவர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் ஓகே சோ உங்க ப்ரொபஷன் பொறுத்து அவங்க பண்ற வேலை பொறுத்து நம்ம தரோம் ஓகே சார் ஒரு கால் வணக்கம் ராகம் தலைக்காட்சி ஹலோ வணக்கம் யார் எங்க இருக்கீங்க சார் எங்க அம்மா சொல்லி எழுந்து வீட்ல சுத்தி அந்த கண்ணை வந்து தண்ணி எழுந்துட்டு வேண்டாம் ம் எழுவது வருஷமா ரெண்டு கண்ணலமே அப்படியே ஆகுமா ஆ ரெண்டு கண்ணலியோ அப்படியே இருக்கு சார் ஆபரேஷன் ஏதாவது பண்ணிருக்கா கண்ணலா இல்ல இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஆபரேஷன் அத பண்ணிருக்கேன் சுகர் இருக்குமா உங்களுக்கு ஆ சுகர் பிபி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்லீங்களா சரிங்கம்மா நீங்க இங்க வர இருபத்தி ஏழாம் தேதி கூட்டிட்டு வாங்க அம்மாக்கு ஒரு வாட்டி சுகர் செக் பண்ணலாமா இங்கே நம்ம கேம்ப்லேயே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக சுகர் செக் பண்ணி தரும் கூட்டிட்டு வாங்க அந்த கண்ணில் தண்ணி வர்றதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குமா நம்ம நார்மல் இல்லைம்மா நரம்பு வீக்கம் வீக்காக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கண்ணில் தண்ணி எதுவும் வராது வீக்காக இருந்துச்சுன்னா கண்ணில் தண்ணி வர வாய்ப்பு இருக்கு அலர்ஜினால கூட தண்ணி வரும் இன்ஃபெக்ஷனால தண்ணி வரும் சில டைம் அந்த நீர்ப்பை அடிப்பாக இருந்துச்சுன்னா கூட தண்ணி வர வாய்ப்பு இருக்கு நீர் வணக்கம் <coughs> 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 காய்ச்சல் வந்து கண் பார போயிருச்சு இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வந்தா கண்ணு நரம்பு பாதிப்பாகிற சான்சஸ் இருக்குமா பட் அது சிவியாரிட்டி பொறுத்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு நரம்பு டேமேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கணும் சரிங்களா ராகம் தொலைக்காட்சி கேம்பஸ் வளாகத்துல ராகம் தொலைக்காட்சி கேம்பஸ்லயே இருந்தாங்க சேரிங் கிராஸ்லயே இருக்கு இல்லைங்க ராகம் தொலைக்காட்சி கேம்ப்லயே டாக்டர் இருப்பாரு டாக்டர் கிட்டயே கூட நீங்க வந்து பரிசோதனை செஞ்சுக்கலாம் நரம்பு கெட்டு போயிருச்சு அதனால ரொம்ப பார கம்மி ஆயிடுச்சு அது நமக்கு இப்ப புதுசா ட்ரீட்மெண்ட் எப்படின்னா வெறும் கிளாஸே கிடையாது கிளாஸ்னால் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் நம்ம எவ்வளோ பா தெரியும் அது மட்டும்தான் எவ்வளோ பவர் கொடுத்துருக்கோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் சரிங்க சார் இப்போ நமக்கு லோ விஷன் எயிட்ஸ்னு இருக்குது அதில் எப்படின்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப பார கம்மி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம தரும் அதனால் நமக்கு கண் நரம்பு ஸ்ட்ரைட் சென்ட்ரில் இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் நமக்கு பாரம் இருக்குது பட் அதே நம்ம கொஞ்சம் பாதிப்பு ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்த லோ விஷன் எயிட்ஸில் என்ன பண்ணுறோன்னா மீதி நரம்பு இருக்கிற மீதி நரம்பில் அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதை வேலை பண்ணுற மாதிரி ஓகே ஓகே சார் அவங்களுக்கு கொஞ்சமான அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலை பண்ணுறதுக்கு மேக்னிஃபயர்ஸ் அதெல்லாம் தருவோம் அவங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் மேக்னிஃபயர் ஹேண்ட் ஹெல்ட் மேக்னிஃபயர் டெலிஸ்கோப் இந்த மாதிரி நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது நம்ம அது கொடுத்தா அட்லீஸ்ட் அவங்கள டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நார்மலாக பண்ணலாம் ஓகே சார் அந்த மாதிரி புது ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகே சார் ரொம்ப பாரக்கம் இருக்குது அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் செக் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரியும் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் டைரெக்டாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்
ஏன்னா இவங்களுக்கு நம்ம கேம்ப்ல எல்லாம் செக் பண்ண முடியாது இவங்களுக்கு எல்லாம் செக் பண்ண நமக்கு வேற டிவைசஸ் தான் இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது ஊட்டி ஊட்டியில குன்னூர் ரோடு சந்தைகளைப்படுத்திக்கலாங்க <laughs> 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 என்ன வேலை பண்றீங்க சார் பண்ணக்கூடாது பர்மனன்ட் कांटेक्ट லென்ஸ்னா அது ரொம்ப பவர் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு இப்போ இதுக்கு முதல்ல ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் நம்ம லாசிக் பண்ணிக்கலாமா ஐபி ஆப்டி லாசிக் பண்ணிக்கலாமா னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இன் கேஸ் ரொம்ப பவர் இருக்கு அந்த அளவுக்கு கரெக்ட் பண்ண முடியாது அப்படி சொன்னா அந்த மாதிரி பேஷியன்ட்ஸ்க்கு நமக்கு ஐசிஎல் னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஐசிஎல் னா இம்ப்ளான்டபிள் कांटेक्ट லென்ஸ் னு சொல்லிட்டு பட் உங்களுக்கு செக் பண்ணத நம்ம சொல்ல முடியும் சார் அது ஓகே நீங்க ஹாஸ்பிடலுக்கு வாங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணி மெஷர்மென்ட் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு பார்க்க முடியுமா அந்த कांटेक्ट லென்ஸ் போட முடியுமா இல்ல பெர்மனன்ட்டா வைக்கிற कांटेक्ट லென்ஸ் வைக்க முடியுமா பார்த்துட்டு நான் சொல்றேன் ஓகே ஓகே சார் थैंक यू सर थैंक यू சார் இப்போ फीवर வந்ததப்ப டோட்டலா உங்களுக்கு ஐ விஷனே போயிடுச்சு அப்படி இருக்கப்போ வரக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குதா அப்படினு கேட்டிருந்தாங்க சோ எந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரீட்மென்ட் ஒரு மேக்ஸिमम ட்ரீட்மென்ட் அவங்களுக்கு கொடுக்கறப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க கண் பார்வை வரக்கான வாய்ப்பு இருக்குங்க சார் அத இந்த நர்வ சம்பந்தமா எந்த ட்ரீட்மென்ட்ஸ் பண்ணாலும் நம்ம அந்த சிவியாரிட்டி பொறுத்து போகும். நான் இந்த ஒன் மோர் திங் இதெல்லாம் நம்ம நரம்புக்கு அந்த வீக்க வந்திருக்கு நரம்புல கண்ணு நரம்புல வீக்க வந்து அந்த மாதிரி பாராகம்மியாச்சுன்னு சொல்றோம்ல அது எந்த அளவுக்கு வீக்க இருக்கு அது வீக்க வந்து ரத்தநாளுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு பண்ணிருக்கு அது நமக்கு தெரியாது சரிங்களா அது ஒன் மோர் திங் இந்த மாதிரி யூசுவலி கண்ணல அடிபட்டு உடனே ட்ராமாடிக் ஆப்டிக் நியூரோபத்தின்னு சொல்றோம் சரிங்க அந்த மாதிரி நரம்புல வீக்க வந்திருக்கு இல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் <laughs> 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 ஓகே டாக்டர் डेफिनेटली இதுல டைமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி திடீர்னு பாரம் கம்மியாச்சு எந்த ரீசனாலன பரவாயில்லை உங்களுக்கு ரெட்ரோ புல்பார் நியூரோடிஸ் ஆப்டிக் நியூரோடிஸ் நான் சொல்றது அடிபட்டு இருக்கு அந்த டைம்ல எந்த விதமான சடன் லாஸ் ஆஃப் விஷன் ஆன கூட உடனே நீங்க டாக்டர் காமிக்கு ஓகே சார் பார்த்துட்டு அது நம்ம எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த ட்ரீட்மென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா அவ்வளவு சீக்கிரம் நல்லா ரெக்கவர் ஆயிடும் அந்த நரம்பு மேல பிரஷரும் கம்மியாகும் கம்ப்ரஷனும் கம்மியாகும் ஓகே சார் அதனால இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல நமக்கு ஸ்டீராய்டு கொடுத்து ட்ரீட்மென்ட் பண்ற இதுல डेफिनेटली டைமிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே எவ்வளவு சீரா வர முடியுமோ அவங்களுக்கு சீரா ஹாஸ்பிடலுக்கு வந்தா நம்ம ட்ரீட்மென்ட் உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணா ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே சார் ஓகே நீங்க எவ்வளவு லேட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நரம்ப டேமேஜ் ಜಾಸ್ತಿ ஆகும் டோட்டலா அந்த நரம்ப டேமேஜ் ஆச்சுனா ब्लाइंड அது பண்ண கண் வரக்கன வாய்ப்புகளே இல்லன்றீங்களா நரம்ப சுத்தமா போயிருச்சுனா ட்ரீட்மென்ட் ಜಾಸ್ತಿ ஆப்ஷன்ஸ் இல்ல ஓகே சார் கேஸ் ரொம்ப சுத்தமா போயிருச்சு ரெண்டு கண் அப்படியே இருக்குனா நான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு லோ விஷன் எய்ட்ஸ் சொல்லிட்டு அது கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு நார்மல் வாய்ப்புகள்ருக்குங்களா <laughs> 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 அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாம இருக்க ட்ரீட்மென்ட்னு சொல்லிட்டு எதுமே கிடையாது ஓகே சார் பட் அது எப்படினா இப்ப வர ட்ரீட்மென்ட்ஸ்ல புது ட்ரீட்மென்ட்ஸ்ல சைடு எஃபெக்ட் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியாச்சு ஓகே சார் 99.99% கம்மியா இருக்கும் சொல்லிக்கலாம் பட் 100% எப்பவுமே நம்ம எடுக்க முடியாது இப்போ நீங்க நார்மலா எடுத்தீங்களா ஊசி போடுவாங்கல அதுல ஊசி போட சில பேர் இல்ல ஒரு 1000ல இல்ல 10000ல ஒரு பேஷியன்ட்க்கு அது கட்டி மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் ஆயிரங்க அது ஆப்சிஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு ட்ரீட்மென்ட் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆ
கையிலே ஊசி போடுவாங்கல்ல கையில இல்ல இடுப்புல ஊசி போடுறவங்களுக்கு சில பேர்ல மட்டும் பத்தாயிரத்துல இல்ல ஆயிரத்துல ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி அதை இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அது திருப்பி நம்ம ஆப்சிஸ் ட்ரைனேஜ் அந்த இல அது அப்படி எல்லாம் போகும் சரி சரிங்க சார் அது பத்தாயிரத்துல இல்ல ஒரு லட்சத்துல ஒரு பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வர சான்சஸ் இருக்கு அதனால நம்ம எல்லாருக்குமே ஊசி போட முடியாது அப்படி சொல்ல முடியாது சரிங்க சார் சரிங்களா அது ரொம்ப ரேரா இருக்குனால இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிஸ்க் बेनिफिट ரேஷியோ நம்ம बेनिफिट्स நல்லா இருந்து ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஓகே சார் இப்ப நம்ம வண்டி ஓட்டும்போது ஆக்சிடென்ட் ஆக ஆகாம இருக்கும்னு சொல்லிட்டு யாரும் கேரண்டி கொடுக்க முடியாது ஆமா சார் நமக்கு வண்டி எடுத்துட்டு போறனால बेनिफिट्स நல்லா இருக்கனால அது ரிஸ்க் எடுத்து தான் ஆகணும் ஓகே சார் பெட்டர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆமா அந்த ரிஸ்க் அப்படிங்கறது डेफिनेटா நம்ம எடுத்தாத बेनिफिटக்காக இந்த ரிஸ்க் வந்து நம்ம நெஞ்சிறது இதல போயிரும் சரிங்க சார் சோ நம்ம எவ்வளவு ரெண்டிங்களோ அது அது பொறுத்து போயிரும் அதையோ கொஞ்சம் ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி வரலமா லேஸ் அப்படினா சில பேர் அது ரொம்ப சிம்பிளா எடுப்பாங்க சில பேர் ரொம்ப ஐயோ ஆபரேஷனுக்கு அப்புறம் கூட அந்த மாதிரி பிரச்சனை வருதா அப்படி சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க ஓகே சோ நம்ம எடுக்கிற டிசிஷன் அண்ட் நம்ம எடுக்கிற அது நம்ம எப்ப எடுக்கறீங்களோ அது பொறுத்து போயிரும் ஓகே சார் சார் இந்த கேம்ப்பில் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக அந்த சுகர் செக் செக்அப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ அந்த சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஐயில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு பேசிக் சிம்டம் தெரிஞ்சுனா ஒரு வேலை சுகர் இருக்கலாமா ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கலாமா இப்போ எல்லாருமே எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கவங்க வந்துட்டு அந்த டெஸ்ட் எடுத்தாலும் இல்லை இந்த ஏஜுக்கு மேலே எடுத்திங்கன்னா எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்னங்க சார் யூஸ்வலி நம்ம டைப் டூ டயபிட்டிஸ் வந்துட்டு ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி ஒரு வாட்டி ரொட்டினா செக் பண்றது பெட்டர் தான் எல்லாரும் ஆஃப்டர் 40 ஆஃப்டர் ஏஜ் மேல் அண்ட் ஃபெமில் ரெண்டு ரெண்டு கிரைட்டீரியா அண்ட் இன் ஒன் மோர் திங் வீட்ல யாருக்கு நான் பாக்க அம்மாக்கு தாத்தா கேர்க்கல இருந்துச்சுனா இவங்களுக்கு செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் தான் ஓகே சுகர் சுகர் ஒன் மோர் திங் சுகர் சிம்டம்ஸ்னா ஃப்ரீக்வென்ட் யூரினேஷன் னு சொல்றோம் அடிக்கடிக்கு ஒண்ணுக்கு போறது அந்த மாதிரி இத மாதிரி கண்ணல கொஞ்சம் இன்ஃபெක්ෂன்ஸ் அடிக்கடி கண் கட்டி அடிக்கடிக்கு வந்துட்டு இருக்கு உடம்பல கொஞ்சம் இன்ஃபெක්ෂன்ஸ் ಜಾಸ್ತಿ ஆயிட்டு இருக்கு சின்ன சின்ன கட்டி மாதிரி ஆகுது அந்த மாதிரி சோ தலை சுத்துல வருது அந்த மாதிரி ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ ஆச்சு அந்த மாதிரி ஓகே சார் சோ மீதி வேற ஏதோ ஆர்கன் டேமேஜ் ஆயிருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் செல்ல பேருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் இந்த மாதிரி சுகர் இருக்குன்னு சொல்லி அதனால வந்திருக்குன்னு சொல்லி அது பார்க்காம விட்டுருவாங்க அவங்க அந்த டைம்ல தான் நம்ம சுகர் பிளஸ் ஹார்ட் அட்டாக் ரெண்டுமே சேர்த்து ட்ரீட்மென்ட் ஓகே சார் டைம் கிட்னி டேமேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் sugar இருக்கு அதனால இந்த கேஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கு வீட்ல யாருக்கோ இந்த மாதிரி sugar இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் frequent urination அடிக்கடிக்கு இன்ஃபெක්ෂன்ஸ் ஆயிட்டு இருக்கு இல்ல புண்ணா இருந்துனா அது சீக்கிரம் ஆறது இல்ல 1 week மேல ஆகும் அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வாட்டி sugar செக் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் ஓகே சார் நம்ம இந்த கேம்ப்ல யூசுவலி ஹை ரிஸ்க் பேஷன்ஸ் யாராருக்கு இந்த மாதிரி வீட்ல யாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு sugar பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொஞ்சம் sugar இருக்கு கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படினா ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாங்க சார் நிகழ்ச்சி தொடரும்